हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित तो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी और एमएससी या फिर स्टूडेंट कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे तो भी मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है स्टूडेंट में ग्रुप थ्योरी पे काफ़ी टाइम से लाइक वीडियो स्टार्ट किए मैंने अपलोड करना और ग्रुप है देन उसके बाद उस पर एग्जाम्पल उसकी प्रॉपर्टीज देन सब ग्रुप देन उसके ऊपर एग्जाम्पल देन उसके पास थ्योरम है है ना तो काफ़ी सारे कंटेंट मैं ग्रुप के अपलोड कर रहा हूँ स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो पुराने सभी वीडियोज़ है ग्रुप के वो एक बार देख लीजिए और यहाँ पर जो आई टी बारा यहाँ पर जाकर मेरे पुराने एक बार वीडियोज देख लीजिए देन उसके बाद ये देखेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है स्टूडेंट और आज मैं आपके सामने लेने वाला हूँ कि साइकिल ग्रुप क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लूंगा तो साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या होता है उसके बेस्ट जो एग्जांपल्स है वो हम देखने वाले हैं और स्टूडेंट है यहाँ पे अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दीजिए सो देट के आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और स्टूडेंट आपका जो प्यार है वो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो मिल रहा है वो उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहला बस साइकिल ग्रुप की डेफिनेशन लेंगे हम साइकिल ग्रुप की डेफिनेशन क्या होते हैं स्टूडेंट ये ग्रुप ये होता है कि वो ग्रुप जो पूरे किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाता है उसको हम साइकिल ग्रुप बोलते हैं ना किसी एक एलिमेंट से पूरा ग्रुप आप बना सकते हो है ना तो इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं साइकिल वो अल्टीमेटली वो ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए पर वो एक एलिमेंट से क्या होना चाहिए जनरेटेड होना चाहिए राइट तो उसको हम साइकिल ग्रुप बोलते हैं स्टूडेंट यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लेंगे अ ग्रुप जी इज साइकिल इफ देर एक्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट वो एलिमेंट इस ग्रुप को क्या कर दे जनरेट कर दे एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए है ना जैसे मैं आपके सामने एक ग्रुप लेता हूं यहां पे है ना इस ये वाला ग्रुप देख लिया वन माइनस वन एंड आयोटा एंड माइनस आयोटा राइट एक ग्रुप है अब देख रहे हो इसका जो जनरेटर होता है वो क्या होता है आयोटा होता है ना अगर आप आयोटा की पावर लेंगे है ना जैसे मैं आयोटा को आयोटा लू फिर आयोटा स्क्वायर लू फिर आयोटा क्यूब लू राइट फिर आयोटा पावर फोर लू तो देखो आप जब आयोटा का मैंने वन पावर वन लिया तो आयोटा आ रहा है आयोटा स्क्वायर लिया तो कितना है माइनस वन आ रहा है आयोटा क्यूब लिया तो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा तो ये माइनस का आयोटा आ जाएगा देन आयोटा पावर फोर की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट वन देखो इससे सभी एलिमेंट जनरेट हो गए राइट फिर रिपीट करने लग जाएगा राइट तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो जनरेटर होगा वो क्या होगा आयोटा का मतलब एक ही एलिमेंट की पावर से हमने क्या कर दिया यहाँ पे पूरा ग्रुप को ये मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट जब एडिशन की बात करेंगे तो एड करते हुए है ना एलिमेंट को एड करते हुए हम क्या करेंगे उसके एलिमेंट्स को निकालेंगे राइट तो मल्टीप्ली जो भी ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन लगा के आपको एलिमेंट जनरेट करना है राइट तो वो हमारा क्या होता है साइकिल ग्रुप होता है ना एंड जो भी हमारा एलिमेंट जनरेट करता है ग्रुप को उसको हम बोलते हैं जनरेटर ऑफ द ग्रुप राइट तो जी इज इक्वल इस तरह से हम लिख सकते हैं माइनस ए क्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस ए वन ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री है ना मतलब यहाँ पे पावर्स नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव लाइक इंटीजर ले सकते हैं हम ठीक है द ऑपरेशन ऑफ द ग्रुप जी इज इन एडिशन स्टूडेंट जब एडिशन की बात करेंगे तो क्या करेंगे ए ए लाइक जैसे मैंने आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था आयोटा को आयोटा को खेर ना तो तब हम यहाँ पे क्या करेंगे एट करते हैं क्लियर खेर एट करने से ऐसा नहीं होता है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली ये ये जो ग्रुप होता है किसमें होता है मल्टीप्लीकेशन में होता है मल्टीप्लीकेशन लिए राइट है ना एडिशन में भी अगर होगा तो हम एडिशन वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाने वाले हैं राइट तो यहाँ पे जो एलिमेंट होते जब हम यहाँ पे एडिशन की बात करेंगे तो हमारे पास अगर ये कोई एलिमेंट है ए तो इसके जो जन इसको इससे जो जनरेट होने वाला ग्रुप होगा वो इस टाइप के एलिमेंट्स देगा राइट और वो हमारे ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी को क्या करता है सेटिस्फाई करता है राइट तो यहाँ पे कुल मिला शुद्ध भाषा में और सिंपल भाषा में बात करेंगे तो जो साइकिल ग्रुप होता है वो ग्रुप होता है जो एक एलिमेंट से क्या हो जाता है जनरेट हो जाता है डिपेंड करता है ऑपरेशन अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हम उसकी पावर से जनरेट करेंगे और अगर एडिशन है तो क्या करेंगे हम एड करके या सपरेट करके करेंगे राइट सो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर वन देखिए आप क्या करेंगे प्रूव दैट द सेट जी एक्स वेर एक्स पावर एन इज इक्वल टू वन इज द एंथ रूट ऑफ यूनिटी इज फाइनेट मल्टीप्लीकेटिव साइक्लिक ग्रुप आपको ये प्रूव करना है ये जो क्या है साइक्लिक ग्रुप है ठीक है ना तो साइक्लिक ग्रुप आपको प्रूव करना है तो स्टूडेंट कैसे करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रूव करेंगे ये क्या हो रहा है ग्रुप है देन उसके बाद हम बात करेंगे कि एक एलिमेंट के साथ जनरेट हो रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं दो एलिमेंट लेते हैं लेट एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू जू सबसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उसमें अगर एक्स वन बिलोंग्स एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू जी है तो यहाँ पे एक्स वन पावर एन बी वन होगा और एक्स टू पावर एन बी वन होगा क्योंकि वो इसको इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा है ना अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लें
एग्जिस्ट राइट अब बात करते हैं हम इनवर्स की तो स्टूडेंट इनवर्स क्या होता है देखो इनवर्स क्या होता है एक्स पावर एन हम जानते हैं फॉर एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स पावर एन इज इक्वल टू वन अगर एक्स पावर एन इज इक्वल टू वन है ध्यान दीजिए एक्स पावर एन इज इक्वल टू वन है तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो वन इज इक्वल टू क्या होगा वन बाई एक्स पावर एन राइट तो एक्स पावर एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन इसका मतलब क्या होगा <coughs> मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ वन एक्स पावर एन इज इक्वल टू वन इसका मतलब वन बाई एक्स भी किस में जाएगा जी में जाएगा और वन बाई एक्स अगर एक्स जी में है तो वन बाई एक्स भी किस में जा रहा है जी तो हम जानते हैं एक्स की जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है वन बाई एक्स होता है इसका मतलब वन बाय एक्स भी क्या है जी में इसका मतलब यहाँ पे इनवर्स भी क्या कर रहा है एक्जिस्ट कर रहा है तो इसलिए हम जानते हैं और मल्टीप्लीकेटिव क्या होता है एसोसिएटिव तो होता ही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है क्लोज भी है आइडेंटिटी भी एक्जिस्ट कर रहा है देन यहाँ पे इनवर्स भी एक्जिस्ट कर रहा है और एसोसिएटिव भी इसका मतलब ये क्या हो गया ग्रुप हो गया तो पहले हमने ये प्रूव किया कि ये क्या होता है एंथ रूट ऑफ जो यूनिटी होता है ये क्या होता है ग्रुप होता है है ना स्टूडेंट ने मुझे बोला भी था कि सर आप एंथ रूट ऑफ यूनिटी को कैसे हम ग्रुप प्रूव करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे हम ग्रुप प्रूव करते हैं राइट अब हम बात करते हैं कि क्या यहाँ पे ये साइकिल ग्रुप है कि नहीं तो साइकिल ग्रुप का कंसेप्ट होता है कि किसी एक एलिमेंट से क्या हो जाए वो जनरेट हो जाए तो इसमें बात करेंगे विच इज द इनवर्स सो इच एलिमेंट ऑफ जी इज इनवर्टेबल सो लास्ट इज द मल्टीप्लीकेशन नंबर इज एसोसिएटिव सो इट इज ऑल्सो एसोसिएटिव ग्रुप हैंस जी इज अ ग्रुप राइट अब हम बात करेंगे यहां पे कि अब जानते हैं कि एक्स पावर एन इज इक्वल टू वन हैज एक्जेक्टली एन रूट सो द ऑर्डर ऑफ इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा एन होगा स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप राइट तो इसके अंदर एक्स पावर एन इज इक्वल टू वन आर इसका मतलब यहाँ पे क्या आगे एन इसकी जो डिग्री वो एन है इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा एन होगा अब बात करते हैं हम साइकिल ग्रुप स्टूडेंट साइकिल ग्रुप का मतलब ये होता है कि आपको ये प्रूव करना है कि किसी एक एलिमेंट से क्या हो रहा है पूरा ग्रुप जनरेट हो रहा है राइट तो कैसे करेंगे हम जानते हैं देखो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास डी मावे छरम होती है और डी मावे छरम को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास वन है हम जानते हैं वन को हम क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं कॉस टू एम पाई प्लस साइन टू एम पाई स्टूडेंट साइन टू एम पाई जीरो होता है कॉस टू एम पी पाई की वैल्यू कितनी होती है वन तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और स्टूडेंट हम क्या करेंगे अब हम इसकी वन बाई एक्चुअली हमें क्या करना है ध्यान दीजिए हमें ये करना है कि एक्स पावर एन इजिकल टू वन तो एक्स इजिकल टू कितना आएगा वन पावर वन बाय एन और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वन है इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस टू एम पाई प्लस आयोटा साइन टू एम पाई है ना पावर कितनी होगी वन बाय वन और स्टूडेंट डी मावे छरम से क्या होता है ये जो वन बाय होता है ये कहाँ एंगल में आ जाएगा तो स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे कॉस टू एम पाई अपॉन एन प्लस आयोटा साइन टू एम पाई बाय एन आ जाएगा और स्टूडेंट आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बारे होती है एक्स इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा टू एम पाई बाय एन और सो हम देख रहे हो यहाँ पे एम की वैल्यू आप वन रखेंगे तो एम की वैल्यू वन रखेंगे तो ये आ जाएगा देन टू रखने पर ही आएगा थ्री रखने पर ही आएगा फोर रखने पर ही आएगा तो आप देख रहे हो कि ये इस पर ये इससे क्या हो रहा है जनरेट हो रहा है आप जिससे मल्टी इससे मल्टीप्लाई करते जाइए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट इस ग्रुप का क्या हो रहा है यहाँ पे जनरेट हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा ये एक साइकिल ग्रुप होगा तो स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं हम साइकिल ग्रुप प्रूव करते हैं ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और ये इसका क्या होता है जनरेटर होता है ठीक है जी नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन इस यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द ऑल जनरेटर ऑफ द साइकिल ग्रुप राइट आपको इस साइकिल ग्रुप के सभी जनरेटर को निकालना है स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है एडिशन में ग्रुप हो रहा है राइट अब एडिशन में ग्रुप हो रहा है तो हम जानते हैं वन टू थ्री फोर फाइव है तो आपको एक एलिमेंट ऐसा पता करना है जिससे क्या है जिसको एड करने पर बार बार एड करने पर हमारे ग्रुप के सभी एलिमेंट तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या वन से ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है राइट तो अगर वन को हम एक बार एड करेंगे यहाँ पे सॉरी जीरो की बात करते हैं तो जीरो को हम एक बार एड करेंगे तो जीरो आएगा फिर जीरो को हम दो बार एड करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ जीरो है वो कितना रहा हमारे पास वन ही आएगा ना जीरो को कितनी बार भी ऐड करो तो अल्टीमेटली जीरो आता है तो है ना जीरो से सभी एलिमेंट नहीं बन रहा है ना तो ऑर्डर ऑफ जो जीरो होगा वो कितना होगा वन होगा है ना अब देखो इसका जो ऑर्डर है वो कितना रहा है स्टूडेंट यहाँ पे ऑर्डर कितना रहा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है सिक्स है तो एक और कंसेप्ट होता है कि अगर बाई चांस ऑर्डर ऑफ ग्रुप और एलिमेंट ऑफ ग्रुप अगर दोनों सेम हो जाता है तो वो उसका क्या हो जाता है जनरेटर हो जाता है राइट अब हम वन की बात करेंगे तो स्टूडेंट वन को एक बार वन एड किया तो वन आया देखो हमने क्या करा यहाँ पे ध्यान दीजिए वन वन का मतलब ये होता है वन 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 का मतलब क्या होता है ध्यान दीजिए आप वन वन का मतलब क्या होता है कि वन को हमने एक ही बार लिखा है है ना अब यहाँ पे देखो टू वन टू है ना राइट लाइक टू वन तो टू वन का मतलब क्या होता है वन को हमने दो बार
क्योंकि इसका आउट यहाँ पे क्या है मॉडलो फाइव है ना तो फाइव को फाइव मॉडलो सिक्स है तो फाइव को फाइव ही लिखेंगे इसी टाइप से सिक्स आई लिखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी सिक्स बार एड करेंगे तो सिक्स और इसको हम क्या लिखेंगे जीरो तो स्टूडेंट इस वन को बार बार एड करते जा रहे तो इस ग्रुप के सभी एलिमेंट निकल गए यहाँ से इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ वन होगा वो कितना है यहाँ पे देखो हमने कितनी बार किया यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच और छः तो ऑर्डर ऑफ जो वन है वो कितना रहा सिक्स आ रहा मतलब ऑर्डर ऑफ वन का मतलब ये होता है कि हम वन को कितनी बार एड करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है देखो मतलब क्या होता है इसका है ना कि अगर वन का वन का जो आइडेंटिटी है है ना वन का जो ऑर्डर है वो सिक्स है इसका मतलब हमने वन पे कितनी बार ऑपरेशन लगाया सिक्स टाइम ऑपरेशन लगाया ना वन को हमने कितनी बार ऐड किया सिक्स बार ऐड किया कितनी बार ऐड किया सिक्स बार तो हमारे पास क्या आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया है ना अगर ऐसा होता है तो वो उसका क्या हो जाता है ऑर्डर हो जाता है तो इसमें हम ऐसे ही कर रहे हैं यहाँ पे तो सिक्स आ गया इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ ग्रुप सिक्स है और एलिमेंट का ऑर्डर कितना है सिक्स इसका मतलब वन इसका क्या होगा जनरेटर होगा राइट अब बात करते हैं टू की है ना कि टू इसका जनरेटर है कि नहीं है तो देखिए टू का टू का कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम ध्यान दीजिए आप टू का कैसे निकालेंगे स्टूडेंट देखिए आप यहाँ पे अब टू की बात करेंगे तो टू को एक बार आउट एक बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे टू को एक बार ऐड करेंगे तो टू आएगा दो बार ऐड करेंगे तो फोर आएगा थ्री बार आउट करेंगे तो सिक्स आएगा सिक्स को हम जीरो लिखेंगे यहाँ पे फिर वापस थ्री फोर बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा एट आएगा एट को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे टू तो स्टूडेंट यहाँ पे सभी एलिमेंट जनरेट नहीं हो रहे टू फोर जीरो टू फोर जीरो आ रहा सभी एलिमेंट नहीं आ रहा इसका मतलब टू इसका जो होगा जनरेटर नहीं हो सकता है टू से सभी एलिमेंट नहीं निकल रहे हैं ना इस टाइप से हम बात करेंगे थ्री की स्टूडेंट थ्री की बात करते हैं है ना थ्री को अगर हमने एक बार ऐड किया तो थ्री आएगा फिर दो बार ऐड किया तो कितना आएगा थ्री प्लस थ्री कितना आएगा सिक्स आ रहा है है ना सिक्स को हम क्या लिखते हैं जीरो फिर थ्री प्लस थ्री प्लस तीन बार ऐड किया तो कितना रहा नाइन नाइन को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे मॉडलो कितना है सिक्स है तो नाइन को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे थ्री लिखेंगे है ना इस टाइप से नेक्स्ट लिखेंगे थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री तो ये कितना रहा है ट्वेल्व और ट्वेल्व को हम सिक्स है तो इसमें ट्वेल्व हमारे पास कितना आएगा जीरो तो जीरो थ्री जीरो थ्री आ रहा है इसका मतलब ये भी इसका जनरेटर नहीं हो सकता है इसमें बात करेंगे हम फोर की कि क्या फोर इसका जनरेटर हो सकता है क्या चेक कर लेते हैं फोर तो इसमें फोर को एक बार एड करेंगे तो कितना आएगा फोर है ना फिर फोर को दो बार ऐड करेंगे कितना आएगा एट और एट को हम कितना लिखेंगे यहाँ पे टू है ना मॉडलो सिक्स है देन स्टूडेंट फोर को तीन बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा ट्वेल्व और स्टूडेंट ट्वेल्व ट्वेल्व की वैल्यू किसके बार बार आती है जीरो है ना क्योंकि सिक्स मॉडलो है देन स्टूडेंट वापस हम फोर प्लस फोर प्लस हम वापस क्या करेंगे हम यहाँ पे वैसे आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो फोर का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा थ्री होगा तो भैया वैसे भी नहीं हो रहा है इसका तो ये भी नहीं हो सकता हमारा जनरेटर स्टूडेंट फाइव की बात करते हैं कि क्या फाइव से हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो फाइव की बात करते हैं तो फाइव का क्या होगा स्टूडेंट फाइव को एक बार करा हमने तो फाइव आया फिर फाइव को हमने दो बार किया तो कितना आया टेन और टेन का कितना होता है यहाँ पे फोर होगा बिकॉज मॉडलो सिक्स है देन हम तीन बार करेंगे तो फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव तो ये कितना आएगा फिफ्टीन और फिफ्टीन को हम सिक्स से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास कितना आएगा थ्री आ जाएगा देन स्टूडेंट क्या करेंगे फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव तो ट्वेंटी और ट्वेंटी को सिक्स से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास कितना आएगा टू है ना एटीन और रिमाइंडर टू बचेगा है ना देन अगर आपको मॉडल में कोई दिक्कत है स्टूडेंट आई पे जाकर आप समझ सकते हैं फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव तो स्टूडेंट ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव को सिक्स से डिवाइड करेंगे तो वन बचेगा बिकॉज ट्वेंटी फोर एक रिमाइंडर आ जाएगा स्टूडेंट क्या करेंगे वापस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे तीन बार है ना सो छः छः बार एड करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर स्टूडेंट थर्टी के बराबर ही और थर्टी पूरा डिवाइड होता है जीरो स्टूडेंट हर एलिमेंट इससे बन रहा है इसका मतलब फाइव इसका क्या होगा जनरेटर होगा तो स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं हम ऑर्डर ऑफ वन बी सिक्स है और ऑर्डर ऑफ फाइव बी सिक्स है बाकी इन सब का जो ऑर्डर है वो सिक्स के बराबर नहीं है इसका मतलब ये इसका जनरेटर नहीं होता दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ साइकिल ग्रुप है ना दिस इज द ऑपरेशन एडिशन सो हम यहाँ पे एड कर रहे हैं अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं क्लियर है तो इस तरीके से यहाँ पे हम निकालेंगे तो ध्यान दीजिए ऑब्जर्विंग द ऑर्डर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी इज इक्वल तो यहाँ पे सभी का इक्वल आना चाहिए तो वन और फाइव यहाँ पे क्या होगा जनरेटर होगा राइट right? और इसको यहाँ पे जो येलर फाइव फंक्शन होता है जो नंबर थ्योरी का कंसेप्ट उससे भी हम यहाँ पे इसके नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल सकते हैं अब कौन कौन ऑर्डर है वो हम बाद में देखेंगे पर यहाँ पे नंबर ऑफ अल्टीमेटली क्या होता है कि इसका जो जब भी एलिमेंट है ध्यान दीजिए अगर आप ऑर्डर निकालना चाह रहे हैं जिन जिन एलिमेंट का जी मैं कोई शॉर्टकट समझा रहा हूँ इसका जी सी के साथ आता है वन आता है इसका जी सी डी
माइनस वन तो माइनस वन तो जीरो हो जाएगा ये है ना इस टाइप से टू एंड टू पावर माइनस वन एक्चुअली वन है तो वन माइनस वन करेंगे तो जीरो हो जाएगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से आप चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास टू और यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी वन बिकॉज थ्री एंड थ्री पावर जीरो वन होगा तो टू आएगा टू एंड टू पावर जीरो वन होगा तो वन आ जाएगा तो इसमें यहाँ पे इसका जनरेटर कितना आएगा टू और जनरेटर कैसे निकालते हैं मैं फिर से बता दूँ कि जिन जिन एलिमेंट का जी इस सिक्स के साथ वन आएगा वो उसके क्या होंगे वो जो एलिमेंट होंगे वो उसके क्या होंगे जनरेटर होते हैं राइट तो वन का और फाइव का जो जी सी सिक्स के साथ वन आता है तो इसलिए ये इसका जनरेट होता है बाकी टू थ्री फोर का जी सी वन नहीं आता है इसलिए वो उसका जनरेटर नहीं होता सो दिस इज द शॉर्ट टेक टू चेक द जनरेटर ऑफ द साइकिलिंग ग्रुप राइट नेक्स्ट देखिए आप अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप फाइंड द ऑल जनरेटर ऑफ द साइकिल ग्रुप दिस स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन मॉडल दे रखा है यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन मॉडलों में कैसे देखकर देखते हैं यहाँ पे है ना सबसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है वो कितना है फोर है है ना इस ग्रुप का जो ऑर्डर है एक्चुअली दिस इज द ग्रुप लाइक जी है ना इसका जी का जो ऑर्डर होगा कितना देखा फोर ना अब हम इसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन मॉडल होता है हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट तो वन को वन वन को हमने सबसे वन को ले कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो वन ही आएगा तो ऑर्डर ऑफ जो वन है वो कितना रहा वन आ रहा है देन टू की बात करेंगे तो टू को टू से मल्टीप्लाई करें तो टू आएगा फिर टू से दो दो बार मल्टीप्लाई फोर आएगा फिर वापस तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एट आएगा और एट को हम वापस फाइव से डिवाइड करेंगे तो थ्री रिमाइंडर आ जाएगा एंड टू पावर फोर सिक्सटीन और फाइव से डिवाइड करेंगे तो वन तो अब देख रहे हो ऑर्डर ऑफ टू हमारे पास कितना आ रहा है फोर आ रहा और वैसे भी हर एलिमेंट यहाँ से नहीं निकल रहा है टू फोर थ्री वन निकल रहा है पर स्टूडेंट यहाँ पे टू भी निकल रहा है है ना टू निकल रहा है फोर निकल रहा है वन निकल रहा है थ्री निकल रहा है यस तो बिल्कुल ये जनरेटर हो सकता है बिल्कुल हो सकता है जी है ना हर एलिमेंट निकल रहा है थ्री देखिए आप थ्री पावर वन थ्री होता है थ्री पावर टू फोर होता है थ्री पावर थ्री कितना होता है नाइन और नाइन को हम फाइव से हटाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है टू तो ये आएगा तो स्टूडेंट यहाँ पे भी सभी एलिमेंट निकल रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ जो थ्री आएगा वो भी कितना आएगा हमारे पास फोर आएगा है ना स्टूडेंट इसी टाइप से हम ऑर्डर ऑफ फोर चेक करेंगे तो ऑर्डर ऑफ फोर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हम जानते हैं फोर की वैल्यू कितनी आएगी सिक्सटीन और सिक्सटीन को हम फाइव से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर वन बचता है तो भैया यहाँ पे एक ही एलिमेंट बन रहा है और उसका ऑर्डर ऑफ फोर कितना आ रहा है टू आ रहा है तो इस तरीके से यहाँ पे इसके हम ऑर्डर को चेक करते हैं मतलब जनरेटर को चेक करते हैं तो आप देख रहे हैं इसका जो जनरेटर होगा वो कितना होगा टू एंड थ्री होगा सो टू एंड थ्री इज जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप राइट तो इस तरीके से हम चेक करते हैं सो टू एंड थ्री बिलोंग्स टू जी तो ऑर्डर ऑफ फोर ऑर्डर ऑफ टू इज इक्वल टू फोर एंड ऑर्डर थ्री इज इक्वल टू फोर सो टू एंड थ्री आर जनरेटर ऑफ दिस साइकिल ग्रुप तो इसमें यहाँ जी सी डी वाला कंसेप्ट यहाँ मल्टीप्लीकेशन मॉडलों में नहीं लगता है क्योंकि आप चेक करेंगे तो आप जानते हैं इसका जी सी डी वन आ रहा है एना इसका जी सी वन है इसका जी सी डी भी वन है और इसका जी सी डी भी वन है तो वैसे नहीं होगा तो एक्चुअली आप देखोगे तो यहाँ टू और थ्री लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टू और थ्री जनरेट तो वो वाला जो कंसेप्ट है वो मल्टीप्लीकेशन मॉडल में लगता है एडिशन मॉडल में नहीं लगता है राइट तो इस तरीके से इस क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं सो इस देखिए क्वेश्चन नंबर फोर द ग्रुप जेड फोर जीरो वन टू थ्री एंड मॉडलो फोर एडिशन मॉडलो फोर इस साइकिल ग्रुप विद वन एंड थ्री एज अ टू जनरेटर बिकॉज स्टूडेंट यहाँ पे देख बता रहा है कि यहाँ पे जो एडिशन मॉडलो फोर है इसके जनरेटर वन और थ्री है आपको ये बताना है तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे सबसे पहले हम जीरो की जीरो का ऑर्डर निकालेंगे तो हम जानते हैं स्टूडेंट जीरो को हम आ, कितनी बार ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए तो एक ही बार फर्स्ट में ही वो जीरो आया तो वो आइडेंटिटी आ रहा है तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा वन होगा है ना तो इसका जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है वन होता है राइट ये ऑर्डर वन होगा इस टाइप से स्टूडेंट यहाँ पर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ वन तो स्टूडेंट वन को हम कितनी बार एड करें कि जीरो आ जाए ना बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट इज जीरो राइट और एड करते हुए इसके एलिमेंट आ रहे हैं देखो मैं सबसे पहले वन फिर वन प्लस वन ठीक है फिर वन प्लस वन प्लस वन फिर वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन तो इस हम जानते हैं इसका वन आ रहा है यहाँ से कितना आ रहा है टू आ रहा है यहाँ से कितना आ रहा है ये थ्री आ रहा है यहाँ से कितना आ रहा है फोर पर हम जानते हैं फोर पे वापस क्या हो जाएगा जीरो तो इस जैसे हम फोर बार एड कर रहे हैं तो इसका जो ऑर्डर आ रहा है वो कितना आएगा यहाँ पे फोर आएगा राइट और हर एलिमेंट यहाँ से निकल रहा है इसी टाइप से हम बात करेंगे टू के लिए तो हम टू के लिए बात करेंगे तो यहाँ टू आएगा देन ये आएगा टू प्लस टू देन ये आएगा टू 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 देन ये आएगा टू 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 एंड टू पर स्टूडेंट हम चेक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी चेक करिए देखो आप तो इसको हम एक बार ऐड करेंगे तो ये टू आएगा दो बार ऐड करेंगे तो ये फोर आएगा तीन बार ऐड करेंगे तो सिक्स और सिक्स को हम फोर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा टू देन हम करेंगे यहाँ पे एट
तो सुन थ्री का थ्री होता है देन सिक्स पे ये कितना आ जाएगा मॉडलो टू है तो इसकी वैल्यू टू आ जाएगी देन ये हमारे पास थ्री आ जाएगा देन ये हमारे पास जीरो आएगा तो स्टूडेंट एक्चुअली मॉडलो फोर है तो यहाँ पे हमारे पास की वैल्यू कितनी आएगी वन आएगी राइट सो ये वन आएगा रिमाइंडर क्या होगा चार से डिवाइड करने पर कितना आएगा राइट तो नाइन है तो नाइन का मतलब रिमाइंडर कितना आएगा वन तो हम जानते हैं सभी रिमाइंडर निकल रहे हैं और इसका जो ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है फोर आ रहा है ना तो हम देख रहे हैं इन दोनों का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर स्टूडेंट ग्रुप का जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे फोर आ रहा है तो इसका जो ऑर्डर है और इन दोनों एलिमेंट का ऑर्डर सेम और इसका मतलब वन और थ्री इसके क्या होंगे जनरेटर होंगे तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं सो सोचेंट थैंक यू सो मच और बने रहिए मेरे साथ बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ मुझे लगता है कि जो साइक्लिक ग्रुप वाला कंसेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा विथ एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया अब मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ साइक्लिक ग्रुप पे बेस्ट कुछ छर्म्स कि हम उसको कैसे वहाँ पे साइकिलिक ग्रुप पे बेस्ट कंसेप्ट वहाँ पे प्रूफ हम देखेंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट में ग्रुप पे काफ़ी सारे कंटेंट को आने वाले टाइम में लेने वाला हूँ जैसे नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो कॉसेट्स पे है देन उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप है देन उसके बाद यहाँ पर फंडामेंटल थियोरम और फॉमो मॉफिजम है एंड आइसो मॉफिजम है देन उसके बाद सिलोस पैकेज है तो ये सब टॉपिक में आने वाले टाइम में लेने वाला हूँ उसके बाद रिंग थ्योरी भी मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ तो पूरा जो एल्जब्रा है जो बी और एम लेवल पर कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ तो स्टूडेंट बने रही मेरे साथ बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं और आगे भी मैं करता रहूंगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए सो दैट के आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और कमेंट जरूर करिए और लास्ट में जो वीडियो आ रही है आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे मेरे दो चैनल है ये जो ऊपर वाला है ये नया चैनल है और जो नीचे वाला है ये हमारा सेकंड चैनल है तो सुना जो दोनों चैनल आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ऊपर वाला जो चैनल एक बार आप विजिट जरूर करिए क्योंकि वहाँ पर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लाइक आई आई गेट और सी एस नेट के लिए मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ और भी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जहाँ पर एग्जाम में एम पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कॉन्सेप्ट के साथ कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं इस नए वाले चैनल पे कर रहा हूँ अभी स्टार्ट किया है आने वाले टाइम में ये सब आने वाला है सो so, आप वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो so देट कि आपको उसके नोटिफिकेशंस भी मिलता रहे सो थैंक यू सो मच बाय बाय